Hola, soy Mariel y bienvenidos a Poquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un cupcake de calabazas. Hoy te traigo una receta que vas a poder disfrutar no solamente en Halloween, sino también en todos los meses del otoño. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Es un cupcake de calabaza con un frosting de queso crema especiado de canela y decorado con una pequeña calabaza que realizaremos en chocolate plástico y también lleva una pequeña sepultura que durante el resto del año puedes omitir y decorar simplemente con la calabaza. Así que vamos con la receta. Cupcake de calabaza con frosting de queso crema. La cantidad de ingredientes necesarios junto con las respuestas a las preguntas más frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te dejo un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos realizando los bizcochuelos de nuestros cupcakes. Para ello podemos utilizar una calabaza natural o si quieres puedes utilizar un puré de calabaza de lata. Yo prefiero utilizar la calabaza natural ya que en esta temporada abunda muchísimo y su sabor es inigualable. Cortamos nuestra calabaza. Y con una cuchara retiramos las semillas y las hilachas que se encuentran en el centro. Dividimos en trozos grandes y disponemos sobre una bandeja para hornear. Horneamos nuestra calabaza a 200 grados centígrados por unos 40 minutos o hasta que esté completamente blanda. Una vez lista la dejamos reposar un poco hasta que se enfríe. Y luego le retiramos toda la corteza y la picamos en pequeños cuadritos. Al estar horneada es muy fácil de quitar la corteza y muy suave de cortar. Para hacer el puré puedes valerte de una licuadora, de un procesador de alimentos o con un tenedor aplastándola con mucha paciencia. Para este puré yo he usado la licuadora de vaso. Puedes incorporarle dos cucharadas de agua para que de esta forma se disuelva más fácilmente. Una vez listo nuestro puré de calabaza lo dejamos enfriar. En un bol cernimos harina, azúcar granulado, azúcar moreno, canela, sal, bicarbonato de sodio, levadura química o polvo de hornear y rayamos la nuez moscada. Ahora tamizamos bien. En otro bol batimos a velocidad alta la mantequilla ablandada y una vez esté cremada incorporamos los huevos uno a uno. Batimos bien e incorporamos el puré de calabaza. Ahora bajamos la velocidad de nuestra batidora a media y vamos a colocar la mitad de los secos. Una vez estén mezclados, vertemos la leche, batimos y mezclamos con el resto de los secos. Organizamos 12 capacillos en un molde de cupcake y con la ayuda de una cuchara de helado lo llenamos hasta las 3 cuartas partes. Damos dos golpes secos sobre la mesa para eliminar cualquier burbuja. Horneamos a 170 grados centígrados entre 30 y 40 minutos o hasta que al pincharlo con un palito este salga limpio y seco. Yo he colocado mi horno con calor arriba y abajo y la bandeja justo en la mitad. Pero si tu horno es de gas, entonces colocarás el calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Si deseas que tu cupcake llene completamente el capacillo, puedes usar capacillos más bajos y llenar un poco más con la mezcla. Un truquito para quitarle el copete a nuestros cupcakes es utilizar una cuchara fría y pasarla inmediatamente cuando sacamos el cupcake del horno por el copete y verás como por arte de magia desaparece y quedan completamente planos. Déjalos en el molde durante 5 minutos antes de desmoldar y luego déjalos enfriar totalmente sobre una rejilla. Ahora realizaremos la decoración de los cupcakes. Puedes hacerla con chocolate de modelar, con fundán o con pasta de modelar. Para la calabaza hacemos una bolita y con un palito de diente marcamos 5 líneas. Para el tallo hacemos un pequeño cono y con la ayuda del palito lo incorporamos dentro de la calabaza. Del mismo modo hacemos uno más pequeño a modo de rama. Para la lápida hacemos una bolita y la aplanamos con la mano. Con la ayuda de la mesa logramos esa forma tan característica y peculiar. Introducimos un palito de dientes y la dejamos endurecer. Pintaremos de dorado diluyendo un poco de colorante en polvo alimenticio dorado con un poquito de licor ya sea ron o vodka, algún licor que sea transparente. Con un pincel redondo o plano pintamos el tallo y la rama de la calabaza. En la lápida con un pincel de punta delineamos el borde y con un pincel más fino hacemos las letras de nuestro texto. 
para la realización de nuestro frosting de queso crema necesitamos que el queso crema esté bien frío y la mantequilla que esté ligeramente ablandada pero que aún se encuentre fría. Batimos el queso crema junto con la mantequilla. Incorporamos el líquido, ya sea la leche o agua. Incorporamos la canela en polvo. La canela es opcional y batimos hasta integrar. Ahora vamos a incorporar el azúcar glass muy poco a poco. Ahora colocamos un espesante. Este espesante va a permitir que nuestro frosting de queso crema tenga un poco más de consistencia y se vea mucho mejor sin deshacerse. Aplicamos el espesante y batimos hasta integrar bien en nuestra crema. Una vez listo, llevamos a refrigerar por unos 30 minutos antes de colocar en la manga pastelera y decorar nuestros cupcakes. Con una boquilla rizada, hacemos un pequeño cono invertido, dejando a la vista el bizcochuelo, coronando con la calabaza y la lápida, logrando así un bonito cupcake nada aterrador, pero ideal para Halloween. Estos cupcakes se mantienen perfectos durante 3 días refrigerados y te recomiendo sacarlo de la nevera una hora máximo antes de consumir. Ahora pueden estar exhibidos durante una hora, pero te recomiendo si vas a utilizar unos cupcakes para unas mesas dulces, utilices otro tipo de crema, ya sea como un frosting de mantequilla. Te estoy dejando en el cuadro de descripción de este vídeo la receta del frosting de mantequilla por si lo quieres sustituir en esta receta. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao. Happy Halloween.